acha que o seu carro está consumindo demais? Caso o problema não seja mecânico, pode estar na maneira que você dirige. Isto porque a forma como o carro é conduzido influencia diretamente na quantidade de vezes que você vai ao posto. Antes de mais nada, o veículo precisa estar em condições, em boas condições. Então, desde a calibragem de pneus, alinhamento, é, o motor, filtro de ar, filtro de combustível, lubrificantes, enfim, estar com o veículo em dia é fundamental para que o veículo tenha um bom consumo. O motorista pode contribuir bastante na forma de, de dirigir o veículo. A principal dica é acelerar suavemente. Então acelerações bruscas, né? é, desacelerações bruscas, tudo isso contribui para o aumento do consumo de combustível. O ideal é fazer bem suavemente. No passado, os veículos com carburador apresentavam um pequeno consumo de combustível, tanto com motor engrenado quanto com ponto morto. No sistema de injeção de combustível, ao tirar o pé do acelerador e manter o veículo engrenado, não há consumo de combustível. Portanto, nessa condição, os veículos atuais apresentam um menor consumo de combustível. Porém, a velocidade tende a reduzir. Portanto, é preciso fazer um balanço se, se, se há um momento de, de manter engrenado ou não, ou manter a velocidade constante. O ar-condicionado consome de 3 a 6 cavalos, dependendo do porte do ar-condicionado. Isso requer um consumo de combustível para o seu acionamento. Andar com as janelas fechadas reduz o arrasto aerodinâmico, reduzindo a quantidade de combustível necessária, que de certa forma compensa em parte o consumo do ar-condicionado. Evitar rotações muito elevadas, tá? então trocar marcha numa rotação mediana, próximo do que nós chamamos de ponto de a faixa de torque do motor. Então rotações muito baixas, muito elevadas, com certeza aumenta o consumo de combustível. Os pneus murchos, ele aumenta o atrito pneu com solo. E isso com certeza demanda um consumo maior de combustível. É, no passado, o, havia a recomendação de andar com o tanque cheio para que evitar que durante os dias quentes perdesse muito combustível para a atmosfera. Hoje isso não existe. Todo o vapor do, que sai do tanque de combustível é coletado com uma garrafinha chamada canister. Então todo o combustível é aproveitado. Hoje andar com o tanque cheio seria levar um pouco mais de peso, um pouco mais de massa. Portanto, toda vez que o veículo acelera, é, exigir um pouco mais de combustível para acelerar. Velocidades elevadas, a, o arrasto aerodinâmico é consideravelmente maior, portanto andar com velocidades menores contribui no consumo de combustível. No aspecto financeiro, toda vez que o combustível álcool estiver abaixo de 70% do valor do, da gasolina, será economicamente vantajoso utilizar o álcool. Porém, o álcool é um combustível renovável. Pensando dessa maneira, utilizar álcool você está sempre contribuindo para evitar o efeito estufa. O câmbio automático tem um consumo ligeiramente mais elevado devido a uma peça chamada conversor de torque. Então isso faz com que o motor trabalhe com uma rotação um pouco mais elevada durante as acelerações, aumentando o consumo. Siga essas dicas e verá a diferença no final do mês. E não se esqueça que o principal responsável pelo consumo é você, motorista.